നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് സിഗ്മ നോട്ടേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ അതിൻ്റെ തൊട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സപ്പോസ് ദാറ്റ് എ ബസ് ഈസ് അറ്റ് പൊസിഷൻ വൈ ഐ അറ്റ് ടൈം ടി ഐ ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ വൺ ടു എക്സെട്ര എൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ടൈം ഇൻറ്റർവൽ ടി ഐ മൈനസ് വൺ ടി ഐ ദി വെലോസിറ്റി ഈസ് കൺസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് യൂസിംഗ് എ ടെലിസ്കോപ്പിക് സം കൺഫേം ദാറ്റ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ദി ബസ് ഈക്വൽസ് ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഫൈനൽ ആൻഡ് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ബസ് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്താ വൈ ഐ ആണെന്നും അത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ടൈം ടി ഐ ആണെന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ട്രൈ ടൈം ഇൻറ്റർവൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ടി ഐ മൈനസ് വൺ ടി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈം ഇൻറ്റർവലിലാണ് വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് എല്ലാത്തിനും വെലോസിറ്റി സെയിം ആയിരിക്കും ടൈം ചേഞ്ച് ചെയ്യും പക്ഷെ എന്താണ് വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ടെലിസ്കോപ്പിംഗ് സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു സിഗ്മ ജെ ഇക്കൽ ടു വൺ ടു എൻ എ ഐ മൈനസ് എ ഐ മൈനസ് വൺ ഇക്വൽ ടു എ എൻ മൈനസ് എ നോട്ട് എന്നാണെന്നാണ് ടെലിസ്കോപ്പിംഗ് സം സം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതാണെന്ന് അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ബസ് ബസ്സിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആണ് ഫൈനൽ ആൻഡ് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ മൈനസ് ചെയ്തതിനോട് ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നതൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതുക എഴുതുക ഗിവൺ ദാറ്റ് ദി ബസ് അറ്റ് പൊസിഷൻ വൈ ഐ അറ്റ് ടൈം ടി ഐ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ മുതൽ എൻ വരെയാണ് വാരി ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ടൈം ഇൻറ്റർവൽ ടി ഐ മൈനസ് വൺ ടി ഐ ദി വെലോസിറ്റി ഈസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് നമുക്ക് തന്നത് എന്താണോ അത് നമ്മൾ എഴുതി ആൻഡ് സി വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദി ബസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ടൈം ഇൻറ്റർവൽ ടി ഐ മൈനസ് വൺ ടി ഐ ഈസ് ഗിവ് ബൈ ഗിവൺ ബൈ അത് എങ്ങനെയാണ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൈ ഐ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ഐ മൈനസ് വൈ ഐ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ടി ഐ മൈനസ് ടി ഐ മൈനസ് വൺ ആണ് നമ്മുടെ വെലോസിറ്റി വരിക നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഡെൽറ്റ വൈ ഐ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ഐ അതാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡെൽറ്റ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ഐ മൈനസ് വൈ ഐ മൈനസ് വൺ ആണ് ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ സീറോ വൺ ടു എക്സെട്ര എൻ വരും ഓക്കെ ദെൻ ഹെൻസ് ദി ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡാണ് ചോദിക്കുന്നത് സോ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ ഡി ഡെൽറ്റ ഡിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ വി ഐ ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ ടി എ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞതാണ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് വരും വി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഡെൽറ്റ വൈ ഐ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ഐ ആണ് സോ സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ ഡെൽറ്റ വൈ ഐ ബൈ ഡെൽറ്റ ടി ഐ ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ ടി ഐ സോ ഡെൽറ്റ ടി ഐയും ഡെൽറ്റ ടി ഐയും നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം നമുക്ക് എന്ത് വരും സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ ഡെൽറ്റ വൈ എന്ന് വരും ഡെൽറ്റ വൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വൈ ഐ മൈനസ് വൈ ഐ മൈനസ് വൺ ആണ് ഇത് നമുക്ക് ടെലിസ്കോപ്പിംഗ് സീരീസ് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വൈ എൻ മൈനസ് വൈ നോട്ട് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളോട് ട്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനും ഫൈനൽ പൊസിഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മളോട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സോ ദസ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ദി ബസ് ഈസ് വൈ എൻ മൈനസ് വൈ നോട്ട് ദി ഫൈനൽ പൊസിഷൻ മൈനസ് ദി ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് എഴുതിയിരുന്നില്ല നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം ദി ഏരിയ അണ്ടർ ദി ഗ്രാഫ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ ദി ഏരിയ അണ്ടർ ദി ഗ്രാഫ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ദറ്റ് എഫ് ബി എ റിയൽ വാല്യൂഡ് നോൺ നെഗറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ഓൺ ക്ലോസ് ഇൻറ്റർവൽ എ ബി ക്ലോസ് ഇൻറ്റർവൽ എ ബിയിലാണ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റിയൽ വാല്യൂഡ് നോൺ നെഗറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അത് ക്ലോസ് ഇൻറ്റർവൽ എ ബിയിലാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ദി ഏരിയ അണ്ടർ ദി ഗ്രാഫ് ഓഫ് ദി ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓൺ ദി ഇൻറ്റർവൽ എ ടു ബി ഈസ് ഡിഫൈൻ
the property sigma i equal to m to p a i equal to uh, sigma i equal to m to n a i plus sigma i equal to n plus 1 to p a i of sum. There corresponds the additive property of areas. Now, we have to say m to p variant in the upper limit and lower limit. Now, we have to say m to n a i plus n plus 1 to p a i. This is the additive property. Okay, that's why we have to say geometry. If a plane region a is split into two parts, this is a region. We split it and we split it. One is A1 and A2. Which overlap only along their edges. That is a T or edge. What is it? This is close. This is cut. Two regions are cut. This is A1 and A2 are cut. We cut the area of the region. The area of the region is the sum of the areas of the parts. This is A to area. The area of A1 is the area of A1 plus A2. Area of A to one dama. Okay, Adana Parin. Nam could region than that Adina or do uh edge which turn in a split T again. So A1, A2 and region I have E A region Namka card E A da area Namka Karnangi A1 in day um A2 in day um area sum che the Madi. Okay. Badinina number in the bar another add G property by another rather or area and a number render nak split the trend angle are and the area render part in him some under tiny number of the area does sorry our part in the area and I'm going to in your third property on him inclusion property inclusion property and the property of the sum is that if a i less than or equal to b a दिले a i less than or equal to b a अदान ओरी पार्ट तो ओरी पार्ट ने कालम चर दायर क्यों for i equal to m m plus one to n then sigma i equal to m to n a i less than or equal to sigma i equal to m to n b i the counter part for area is the inclusion property if one plane region is contained in another the containing region has more area अदा ये द फिर नमली पिक्चर नो कब बट अब बी ने बारे ना द ए ने बारे ना रीजन ये कालम चर दान अपने ये बी डे इल्ला दिल्ली लाल इल्ला एलिमेंट्स ने उन्होंने सम्मा चेंज देते हैं इंगिल आ उरी एरिया इन दिनों डे इन दिने कालम चर दाय रखियो बट ए नल्ला बाग तल्ला इल्ला रीजन उन्होंने स्टेप फंक्शन बारे में काटूं मैंने पार्टीशन पार्टीशन वन टर्निंग नमक पर यू क्लोज्ड इंटरवल ए बी इंडर पर यू क्लोज्ड इंटरवल ए बी इंडर ना वो इंटरवल है नमले इंदिए इक्वल आई टे पार्टीशन जिया वड़ा ए वड़ा बी दिने वड़ा एन एन पार्टीशन जिया ना मिजर क्या पे ए ना नमले इंदाई � अगर ना हमके x एन वाले पार्टीशन जिया, पर शा एन वाला ना दे इनिशियल पॉइंट यू, बी वाला ना दे टर्मिनल पॉइंट यू आएगी ना, अरे फाइनल पॉलिसिशन हो आएगी ना, क्या अगर इक्वल आइटम ना हमारे पार्टीशन चेने ने ना एक एक इंटरवल ना, इक्वल आइटम ना हमारे डिवाइड चेने ने ना हमारे एक इंटरव partition one turn and give here the number of step function by an end a function g on closed interval a b is a step function where closed interval a b can be broken up into intervals of width delta x i on each of which g equals a constant k i if each k i is positive or zero and the area under the graph of g is sigma equal to 1 to n k i into delta x i either function g in the bar another closed interval a b in step function the parana mingil closed interval a b is step function the parana mingil can be broken up into intervals of width delta x i at the delta x i le width or no step function are yeah that is per graph of an hour can angle it but i'm gonna do in an hour to divide the divide the point continuous how will a function at the number of इधर नोक देंगे लोग बट अपन हमलोग ग्राफ हुए थे इधर स्टेप फंक्शन आने वाले नहीं कि इधर एक पोर्शन इधर इतनी बाग एक पोर्शन अगर ये पीने बढ़ने स्टार्ट ही थी इधर एक पोर्शन अगर ये बढ़ने बढ़ते एक पोर्शन अगर ये बोले ताल तीखे इधर आम ये बढ़े एक पोर्शन अगर ना इन्दी एंड डिवाइड इधर continuous site लब दिन डाबिला continuous site लब property डाबिला तो तमिलो रिकेलन कोटी मटले अधिन अंगने function define चेने ने नमले दुबारे step function दुबारे okay अगले ओरो k is positive zero then the area under the graph of g is sigma k i delta i इनका क्या पढ़ो ओरो question चोई किन्हाना ओरो graph देरू 
ഒരു ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലം നോക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും ഡ്രോ എ ഗ്രാഫ് ഓഫ് ദി സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ഓൺ ക്ലോസ് ഇൻഡർവെൽ വൺ ഫോർ ബൈ ജി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇഫ് സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ ഇഫ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ടു ആൻഡ് ടു ഇഫ് ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ഇഫ് ത്രീ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഓൾസോ ഫൈൻ ദി ഏരിയ ഓഫ് ദി റീജൻ അണ്ടർ ദി ഗ്രാഫ് ആദ്യം നമ്മളോട് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏരിയ കണ്ടെത്താനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നോക്കുന്നത് ഡ്രോ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ അതേപോലെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏരിയ കണ്ടെത്താനും ഫൈൻ ദി ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓൺ ക്ലോസ് ഇൻഡർവൽ വൺ ഫോർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്ലോസ് ഇൻഡർവൽ സോ സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ജി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇഫ് സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ ഇഫ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ടു ആൻഡ് ടു ഇഫ് ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ഇഫ് ത്രീ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇതാണ് നമ്മളുടെ സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ തരാം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സ് ആക്സസും വൈ ആക്സസും ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്താം എക്സ് വൈ വൈ എക്സ് ഇനി നമുക്കിവിടെ എന്തൊക്കെ വേണം ഇത് അതായത് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ വാല്യൂസാണ് വൈയിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂ ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇ ഇത്രയും ഭാഗം വരുന്നത് എന്താ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് സീറോ വേണം പിന്നെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ വൺ ഇവിടെ ടു ഇവിടെ ത്രീ ഇവിടെ ഫോർ അത്ര മതി അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഞാൻ അളവെടുത്തിട്ട് വരയ്ക്കുന്നല്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സീറോൻ്റെയും അത് സീറോ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും സീറോയും പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെയും വാല്യൂ ആകുമ്പോൾ അതായത് സീറോ ആകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ വാല്യൂ എന്താ വരുന്നത് വൺ വൺ പിന്നെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആകുമ്പോഴും നമ്മുടെ വാല്യൂ എന്താ വരുന്നത് വൺ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതാണ് ഇവിടെ ആണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആകുമ്പോഴും നമ്മുടെ വാല്യൂ എന്താ വരുന്നത് വൺ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗമാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ഗ്രാഫ് വരുന്നത് ഓക്കെ സീറോ സീറോയും സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് വരുന്ന അത് അതായത് ആ ഒരു രണ്ട് വാല്യൂവിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് എത്ര വരുന്നത് വൺ ആണ് വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ ആണ് വരുന്നത് അത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണില്ല എക്സ് ലെസ് ദാൻ ടു ആണ് വരുന്നത് അതായത് ടുവും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണില്ല ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വന്നാലേ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ടു ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര ത്രീ ആണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണില്ല സോ ഒരു റൗണ്ട് ഇടാം പിന്നെ ടു വരെയാണ് അപ്പോൾ ടു ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് ടു ആകുമ്പോഴും നമ്മുടെ വാല്യൂ എന്താ ത്രീ ആണ് പക്ഷേ ടു ആവണില്ല ടു ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണില്ല അത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെയും ടുവിൻ്റെയും ഇടയിൽ എല്ലാ വാല്യൂ എടുത്താലും നമുക്ക് എന്താ വരുന്നത് ത്രീ ആ വരുന്നത് പക്ഷെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും ടുവും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്തത് ഒരു റൗണ്ട് ഇട്ടത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ ഈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും ടുവും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അടുത്തത് ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ടുവിൻ്റെയും ത്രീൻ്റെയും ഇടയിലാണ് പക്ഷെ എന്തുണ്ട് ടുവും ത്രീയും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര വരുന്നത് ടു ആണ് സോ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരും ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും വരും സോ ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് ഇടാൻ കാരണം ഇത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്
ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കാണണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കാണണമെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്രാഫ് വരച്ചു ഓക്കെ ഇതാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക അത് തമ്മിലൊരു ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ജോയിൻ ചെയ്തത് സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ആവില്ല ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കാണണം ഏരിയ കാണാം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏരിയ കാണാം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു പെൻസിലായിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം ഏതൊക്കെ ഏരിയ വരുന്നത് നമുക്ക് അറിയണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏരിയ കാണാനില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങളിത് സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് വേറൊരു ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഏരിയ കാണാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ വരച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഡ്രോ ദി ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഏരിയ കാണാൻ ഏരിയ കാണുമ്പോൾ ഇവിടെ വണ്ണ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏരിയ കാണാൻ ഏതൊക്കെ പോർഷനാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അളവൊന്നും നിർത്തിട്ടില്ല വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തണം ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിപ്പോകരുത് കേട്ടോ ഒരിക്കലും സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷനിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല അവ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം അത് സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ അങ്ങനെ കൂട്ടിമുട്ടിച്ചാൽ അത് എന്താവില്ല സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ആവില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റത്തെ എൻ്റെ ആൻസർ എന്ത് ഫസ്റ്റത്തെ ആൻസർ ഫസ്റ്റത്തെ എൻ്റെ ആൻസർ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരച്ചു നമ്മുടെ ഏരിയ കാണാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത്രയും പോർഷൻ്റെ ഇത്രയും പോർഷനാണ് നമുക്ക് എന്ത് കാണേണ്ടത് ഏരിയ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഓക്കെ ഇത്രയും പോർഷൻ്റെ ഏരിയയാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഏരിയ അണ്ടർ ദി ഗ്രാഫ് അത് ഈ റീജിയൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഏരിയയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ നമ്മൾ റിക്വേഡ് ഏരിയയുടെ ഇക്വേഷൻ റിക്വേഡ് ഏരിയയുടെ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല ആ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് പഠിച്ചില്ലേ അതിൽ ആ ഒരു ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അതായത് ഏരിയയുടെ ഇക്വേഷൻ സിഗ്മ കെ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ കെ ഐ വൈ ഐ വൈ ഐ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഐ ഓക്കെ വൈ ഐ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഐ ഇവിടെ വൈ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഈ വാല്യൂസ് വൺ ത്രീ ടു ഫോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നാലെണ്ണം വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെങ്ങനെ എഴുതാം സിഗ്മ ഐ ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിഗ്മ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ വൈ ഐ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഐ ആണ് ഇതിൽ നമുക്ക് സിഗ്മ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ഫോർ ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് വൈ ഐ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഐ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വരും വൈ വൺ ഡെൽറ്റ എക്സ് വൺ പ്ലസ് വൈ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് ടു പ്ലസ് വൈ ത്രീ ഡെൽറ്റ എക്സ് ത്രീ പ്ലസ് വൈ ഫോർ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഫോർ ഓക്കെ ഇതിൽ വൈ വൺ പറഞ്ഞാൽ എന്താ വൺ ഇതാണ് വൈ വൺ ഈ ഒരു ഇതാണ് വൈ വൺ അത് ഈ വണ്ണിനെയാണ് വൈ വൺ പറയുന്നത് ഇത് വൈ ടു ഇത് വൈ ത്രീ ഇത് വൈ ഫോർ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഐ എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് അതായത് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡെൽ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ഐ മൈനസ് വൺ ആണ് സോ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് സീറോ അതേപോലെ ഡെൽറ്റ എക്സ് ടു പറഞ്ഞാൽ ടു മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ത്രീ പറഞ്ഞാൽ ത്രീ മൈനസ് ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ മൈനസ് ത്രീ അതായത് അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ചെയ്താലാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ വൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വൺ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് സീറോ പ്ലസ് വൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ത്രീ ആണ് വൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ വൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ സോ ത്രീ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് ടു പറഞ്ഞാൽ ടു മൈനസ് ടു മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടു സോ ടു ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് ത്രീ പറഞ്ഞാൽ ത്രീ മൈനസ് ടു ത്രീ മൈനസ് ടു പ്ലസ് വൈ ഫോർ വൈ ഫോർ പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഫോർ പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഫോർ സോ ഫോർ മൈനസ് ത്രീ അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ആണ് ലോവർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ചെയ്യരുത് അങ്
final answer is 11. This is the area of the region. The area of the region is the area of the region. This is y and delta x. Okay, now we will see this area. Step 1 is the area of the region. We will see 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 the area of the region. Black point is the point. इंक्लूड चाहिए नहीं तो नलार्थ तत्रण। ओके, थैंक यू।